வாங்க <laughs> சோழி திரும்பிருச்சு தெய்வத்துக்கு நம்ம மேல கோபம் வந்துருச்சு இந்த கோவில்ல இப்ப தெய்வம் இல்ல அந்த தெய்வத்துக்கிட்ட இருந்து அனுமதி கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த கோவில் வாசல முடிய எதிர்காலம்ூர் ஒரு நாள் இவனை தூக்கி வச்சு கொண்டாடும் பொண்ணு யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யல அப்படி இருக்கும் போது அந்த பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை கொடுத்துட்டியே கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமபூர்வா சந்தியா பிரவர்த்ததே உத்திஷ்ட நரசார் தூல முராரி <laughs> Jaya Krishna Mukunda Murari Jaya Krishna Mukunda Dei 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 
நிறுத்துறா நிறுத்து காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு என்ன பொம்மையை வச்சு விளையாண்டு இருக்க என்னது பொம்மையா கிருஷ்ணர் என்னோட்டு <laughs> பாப்பா நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகணும் என்ன சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் சரின்னு புள்ளாங்குள் வச்சு அழக சொல்லு தேங்க்யூ கிருஷ்ணா ஓய்யோயோ உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுல்ல தமிழ் தேங்க்ஸ் கிளம்பிட்டாங்களா போயிட்டாங்க ஐயா யார் விட்டுட்டு வந்தது நான் தான் விட்டுட்டு வந்தேயா என்னங்க தங்கச்சி காலேஜ் கிளம்பிட்டாளா இல்ல ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா போறான் <laughs> 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 அவ கூட போறதுனால அவனும் கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கணும்ல இவன் வெள்ளையும் சொல்லியுமா போனா பாக்குறவன் என்னெல்லாம் வேலைக்காரன் நினைப்பான் அப்படி எல்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க இவன வளர்த்ததுக்கு பாட்டி ஒரு எருமைய வளர்த்திருந்தாங்கன்னா அது சாணியாவது போட்டிருக்கும் அந்த வரட்டிய வித்தாவது அவங்க நல்லா இருந்திருப்பாங்க கரெக்டா சொன்னா பாப்பா முன்ன நேத்து கழுதுன்னு சொன்ன நேத்து நாயின்னு சொன்ன இன்னைக்கு என்னடான்னா எருமன் சொல்ற பிறந்ததுல இருந்து பேரை மாத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு பேர்ல பிக்ஸ் ஆகலாம்ல கோச்சுக்கா திராவிட பார்த்து ஜாக்கிரதை கூட்டுப்போ டாடா பாட்டி இறங்கவே இல்ல இருக்கிறது ரெண்டு புக்கு அதையும் கொண்டு போக மாட்டா இவளுக்கு திமுரு டேய் நே தரவாங்கிறது பார்த்தாதா ஏன் திரும்பி கமெண்ட் பண்ற இது கமெண்ட் இல்லடா இன்னைக்கு நான் யாருன்னு அவளுக்கு காட்டுறேன் பிரியா ஹாய் ஹாய் நல்லர்க்கியா குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் குட் மார்னிங் ஹேய் குட் மார்னிங் போடு போ டிங் 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 டேய் நீ சொன்ன ஜோசிய கர சுத்த வேஸ்ட்ற அந்த ஜோசியர் பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் பத்மவிபூஷன்லாம் வாங்கி இருக்காராம் எவனே அப்படி சொன்னது அவனே சொன்னான் அவன் ஒரு பெரிய ஃபிராட் இவர் சின்ன ஃபிராட் அதான் நம்பிட்டேன் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆல்ட்ல அவார்ட் வாங்கி இருக்கார் தெரியுமா இன்னைக்கு வரைக்கும் 100 ஜோடி சேர்த்து வச்சிருக்காராம் என்ன கனவுல இல்ல நம்மள நாள் கவலை இல்ல ஏ ஜாதகத்தை காட்டி இப்போவே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கறியா இல்ல அப்பன் கூட பாகாம போட்டு போயிட்டே இருக்கவா சரிடா உனக்காக வந்து தொலைக்கறேன் ஆனா ஒண்ணு முதல்ல எங்க அப்பன் ஜாதகத்தை காட்டணும் பா இவர் செத்து 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு அதனாலடா முதல்ல இத காட்டுவோம் சரியா சொன்னா வெச்சுக்க அவன் கரெக்ட்டா ஒத்துக்கறேன் இல்லனா அவரோ ஒரு கை பாத்துடுவேன் என்ன அருமையான போதும் <laughs> 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 பாருங்க 
உன்னை பாக்க வந்தது ஏ தப்பையா சாப்பாடு கொண்டு போற அவசரத்துல இடிச்சுட்டு நீங்க பாரு அர்ஜுனா ஏன் பாட்டு நிறுத்திட்ட ஐயோ எல்லாரும் அடிப்பாடுவோமே கடிகாரம் வேண்டாமே டைம் டேபிள் வேண்டாமே உனை கேட்க யாரும் இல்லை இங்கே அயராமல் என்றும் படித்தா வருங்காலம் உங்கள் கையிலே அன்பாலே நாளெல்லாம் அகிலத்தை புது தேசம் காட்டிடுவேன் நான் இங்கே காணாத உலகத்தை நீ பாரு மேகத்தை மடிப்போமே மின்னலையும் பிடிப்போமே ஊஞ்சலாய் கட்டி ஆடுவோமே சில்லென்ற சூரிய ஒளியுண்டு சாக்லேட்டு மரமும் நீங்குண்டு மழையெல்லாம் லசிதா குடையெல்லாம் புல்சிதா கொடுக்கின்ற போகலாமே போகலாமே ஆவும் கட்ட வந்த சிட்டுகளே சுற்றும் போகி போல சுற்றலாமா சொக்கமே சூழ்நாடும் கண்ணில் லட்சம் எல்லாம் தாண்டி பாரு சூரிய நின்றாஜானம் தான் இங்கே படிப்பாலே உயர்வோ சாதனை உயரும் நீருக்குள் நீந்தி 
சொல்லிய <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 என்ன ஆக போதோ என்ன பாப்பா அங்க பிரேக் அடிச்சது இங்கதான் வந்து நின்னுதா ஆறு கிலோமீட்டர் சத்யாவுக்கு காவல அனுப்பினா எவ்வளவு லவ் லெட்டர் கொடுப்பா அது கொண்டு தான் கொடுப்பேன் ஆண்டுகளுக்கு தெரிஞ்சது கூட வளர்ந்தவங்களுக்கு தெரியறது இல்ல சரி சரி பாவம் <laughs> 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 அவன் பேசுறதெல்லாம் நீ கேட்கற மாதிரி அவன் கூட நீ பேசுற மாதிரி எது நடந்தாலும் உங்ககிட்ட தான் பா வந்து சொல்ற நான் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீ தான் பாவனு பார்த்துக்கணும் நீ குழந்தையும் வியாபாரமே நடக்க மாட்டேங்குது போகும்போது 
ஜோபில காசு வச்சிருக்கறவ குழந்தை இல்லாதவ கையில குழந்தை வச்சிருக்கறவ வியாபாரி முதல்ல வியாபாரி உள்ள அனுப்பு நானு ஜோபில காசு வச்சிருக்கறவ குழந்தை இல்லாதவ கையில குழந்தை வச்சிருக்கறவ வியாபாரி சரிங்க இந்தாங்க உங்க புள்ளைய புடிங்க இது உங்க குழந்தையா ஒக்காரையா சரிங்க மாமா ஒரு சின்ன டவுட் எதுவாதால அப்புறம் கேளு மாமா நான் சொல்றதை கேளுங்க மாமா உங்களுக்கு நல்லதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்கலடா போய் வெளிய இல்லடா போடா முன்னாடி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தற போதுன்னு முன்னாடியே சொல்ல வந்தேன் எப்ப வரணும் எங்களுக்கு தெரியும் நீ எதுவும் சொல்லடா போடா காலையில எழுந்திருச்ச உடனே எத்தனை மணிக்கு வேலை ஆரம்பிப்பீங்க என்னங்க இப்படி போட்டு உடைச்ச மாதிரி கேக்குறீங்க மறைச்சு கேக்குற அளவுக்கு இது ரகசிய இல்ல அப்ப அது காலம் காத்தால நீ ஷட்டர் எத்தனை மணிக்கு திறப்ப சட்டர் திறக்குது அது சட்டர் அது எப்படிங்க சொல்ல முடியும் ஏதோ சமயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நிலமைய பார்த்து அதுக்குதான்ாலையில <laughs> 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 நல்ல யோசனை சொன்னா ஃபியூஸ் புடிங்கிட்டு வைக்கிறான் நீங்க போங்க பையனை என்கிட்ட கொடுத்துருங்க நான் பாத்துக்கிறேன் பரவாயில்லங்க பெரிய பெரிய அதுக்கு ரோசியா பார்த்துருக்கேன் ஏன் அதுக்குமே மாற போது ஐயா வணக்கம் ஐயா தம்பிக்கு கல்யாணம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க என் தம்பி பொண்டாட்டிய ஜோசியர் கிட்ட ஏதாவது கூட்டு போய் காட்டுனியா அவளை எதுக்கே ஜோசிக்காரங்க கிட்ட எல்லாம் காட்டிக்கிட்டு ஓஹோ அப்ப ப்ராப்ளம் மொத்தமும் ஓ பக்கம் தாங்கிறியா ஆமா என்கிட்ட தான் காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் கேப்பே இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனா ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல ஆ நீங்க எதுக்கு சார் இவ்வளவு ஷாக்காரிங்க பொழுது விடிஞ்சதுல இருந்து கேப் இல்லாமயா ரெஸ்ட் எடுக்கிறதே இல்லையா ஆஃப் கோர்ஸ் சண்டே கூட ரெஸ்ட் எடுக்கிறது இல்ல உண்மையா தான் சொல்றியா அவ்வளவு எனர்ஜியா வாரத்துக்கு 7 நாள் மாசத்துக்கு 30 நாள் வருஷத்துக்கு 365 நாளும் தான் பா யாயா நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனாயா குழந்தை இல்லங்கிறதுக்காக ஓ வைஃப் அப்படியேயா பண்ணு என்ன குழந்தை இல்ல நீ அந்த பக்கி பைஸ் அதுக்கு தானே இங்க வந்த அடங்க கொய்யால நான் வந்தது வியாபார சரி இல்லங்கிறதுக்காக அவன் வந்தது புள்ள பொறுக்கலங்கிறதுக்காக எனக்கு சொல்ல வேண்டியது அவனுக்கு சொல்றேன் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டியது எனக்கு சொல்றேன் இதுக்கு நடுவுல என் பொண்டாட்டியை அப்பாடா அடிக்க அடி சரியா போச்சு எப்படி இருந்தது ஸ்ட்ரோக்கு பாப்பா நீ எதுக்கும் பயப்படாத அவனுங்களை இன்னைக்கு உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுற நீ போ பாப்பா பாப்பா இன்னைக்கு நான் கிளாஸ்க்கு வரல அந்த பசங்க தப்பிச்சு ஓடத்துக்கு முன்னாடி அவனுங்களை பிடிச்சாகணும் நீ இதை பிடி அடிக்க வேணாம் சொல்லுடி பாவம் அல்ல ஹே என்னடி பாவம் உடம்ப வளர்த்து வச்சிருக்கான்ல திருப்பி அடிக்க நூறு <laughs> 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 
நூறு மார்க் ஈஸியா கிடைச்சிடும் ஏவா சொன்னா நூறு கூட தண்ணி ஊத்துனா சாமிக்கு கோல்டு பிடிக்கும்டி அப்புறம் எப்படி நூறு மார்க் போடுவாரு பாய்த்திய மாதிரி பேசாத நாம கஷ்டப்படணும் பலனை தெய்வத்துக்கிட்ட விட்டுடணும் ஒரு சாப்டர்ல இருக்கிற எல்லா கேள்வியும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அதுல பத்து செலக்ட் பண்ணி படிச்சேன்னு வச்சுக்கோ அதுல எட்டு கண்டிப்பா வரும் அதுவும் தெய்வத்து மேல நம்பிக்கை இருந்தா சரி அதையும் ட்ரை பண்ணி பாத்துருவோம் இந்த குடத்துல ஊத்துறியா இல்ல இந்த குடத்துல ஊத்துறியா நான் ஒண்ணும் ஊத்த போட்டு தரல நீதான் ஊத்த போற அதனால இதுலயும் ஊத்து சரி சாமிக்கு தானே ஊத்தணும் ஏன் இல்ல அதுல நூறு கல் இருக்கு நூறு கல்லா தெய்வத்து மேல ஒரு ஒரு குடம் ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு கல்லையும் தூக்கி போட்டு தெய்வத்து மேலயா இல்ல பக்கத்துல எதுக்கு உனக்குதான் கணக்கு தெரியாதே நூறு குடம் முடிஞ்சதானு உனக்கு எப்படி தெரியும் கொஞ்சம் பாருப்பா அம்மணி தானப்பா அதிகம் படிக்க வரம் கொடுப்பா ஓடோடி தாம்பா நிஜ முனை தாம்பா வெத்தி கடன் போக நினைப்பேப்பா நாள் தோறும் கொஞ்சம் பாருப்பா அம்மணி தானப்பா அதிகம் படிக்க வரம் கொடுப்பா ஓடோடி தாம்பா நிஜ முடை தாம்பா வெத்தி கடன் போக நினைப்பேப்பா ஏழைக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் காணிக்கையாக
பாபா முதல் கொடுத்த தோட்டை அதுக்கப்புறம் நூறாவது கொடுத்த தோட்டை எதுக்கு முதல் கொடுத்தையும் நூறாவது கொடுத்தையும் நான் தொட்டதுனால இந்த நூறு குடமும் நான் ஊத்துன கணக்கு தான் அது எப்படி ஊத்துனது நானு தெய்வத்துக்கு பூஜை பண்றதுக்கு முன்னாடி குருக்கள் நம்ம பேரையும் நட்சத்திரத்திய சொல்லி பூஜை சாமான தொடுங்கன்னு சொல்லி பூஜை பண்ணுவாரு ஆமா பூஜை நமக்கு தான் ஆனா மந்திரத்தை சொல்ல மாட்டோம்ல ஆஹா புரியுது புரியுது மந்திரம் பூசாரிக்கு பிரசாதம் நமக்கு அதே மாதிரி முதல் குடத்தையும் நூறாவது குடத்தையும் நான் தொட்டதுனால தண்ணி நீ ஊத்தினாலும் புண்ணியம் எனக்கு தான் பாப்பாவுக்கு இந்த குடத்தை விட பெரிய மூளை சத்யா பூஜை வேற வேண்டுதல் வேற நம்ம வேண்டுதலை நாம தான் நிறைவேற்றணும் உனக்கு நல்ல மார்க் வரணும்னு அர்ஜுன் கையால நூறு குடம் தண்ணி ஊத்த வச்சிருக்கேன் இங்க பாரு இதே மாதிரி உனக்கு நல்ல புருஷன் கிடைக்கணும்னு செய்ய வச்சேன்னா அவனுக்கு நல்ல மனைவி அமைவா வேண்டுதல் புருஷன் புருஷனுக்காக தேவத்துக்கிட்ட வேண்டுவனா நான் எவனையும் தேடிட்டு போக மாட்டேன் என் அழக பார்த்து என்ன விட அந்தஸ்தானவ என் பின்னாடியே வருவான் அடுத்து <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 கிட்டத்தட்ட 25 கோடி மதிப்புள்ள நகைகளை ஒரு அழகான பொண்ணுக்கு போட்டு போட்டோஸ் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் போட்டோ எடுக்கிறதுக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா நகையை போடுறான் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்தா எவ்வளோ போடுவானோங்ஸ் I don't mind. <laughs> Thank you. Mama, I have a doubt. That's why I have a doubt. I have a doubt. I have a doubt. I have a doubt. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. You are the Jodhi Sigamani. You are the Jodhi Sigamani. Hey, hey, hey. Now continue. Brahmananda, Paramananda, Sir. Hey, hey, hey. That's not a comedy. You are the Jodhi Sigamani. Life. 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 நீங்க ஜாதகத்தை நல்லா பாப்பீங்கன்னு கேள்விப்பட்ட கல்ல பத்தி கூட சொல்லுவீங்களா கல்ல பத்தி இல்லடா சாதாரண புள்ள பத்தி கூட சொல்லுவேன் எந்த கல்லு சொல்லு இதுல என்னடா இருக்கு நல்லா பாருங்க கிட்டி இருக்கு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு கல் இருக்கு அந்த கல்ல பத்தி சொல்லுங்க கிட்டிக்குள்ள இருக்கிற கல்லு நாளைக்கே உப்பி ஒரே அடியா அதோட உங்க முடிஞ்சு போயிடும் 
ஆனா மத்த நாலு பேர் வேற மாதிரி சொன்னாங்களே எந்த நாலு பேர் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க நான் எங்க இருக்கனோ அங்க தங்க மழை பொழியுன்னு சொன்னாங்க ஓஹோ அட குரு அவங்களும் இத தான் சொன்னாங்க சுக்கரன் உச்சத்துல இருக்கண்டா சேம் டு சேம் இத சொன்னாங்க அடடடா சூரியனும் உச்சத்துல இருக்கண்டா அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதே சொல்றீங்க சார் இவ யோகக்கார இவன பக்கத்துல வச்சிட்டு அனிச்சி மா தங்க மழை தான் பொழியும் என் ஜாதகத்தை கொடுங்க சார் நான் கிளம்பி இறற இறற அது சரி நீ யார் எங்க இருக்க சார் நான் ஒரு அனாத சார் அப்படி சொல்லாதற நான் இருக்கும்போது நீ அனாதையாவியா நீ ஏ கூடவே இறற மாமா ஒரு நிமிஷம் என்ன பின்னாடி ப்ராப்ளம் வர கூடாது முன்னாடியே ஒன்னு சொல்லமா ஆரம்பத்திலேயே ஓ ஊத்த வாயை வைக்காத பின்னாடி முன்னாடி ப்ராப்ளம் தள்ள நான் பாத்துக்கறேன் இவ தங்க மனசுக்காரண்டா What a pretty girl. Beautiful. எந்த பொண்ணோட போட்டோவ பாத்தி இப்படி ஆவணு பயப்படுது நிக்கறே நான் என் முடிவ மாத்திட்டேப்பா என்னது நகக்கடைய மூடிட்டு துணிக்கடை ஆரம்பிக்க போறியா இல்ல இல்ல அது அவ போட்டுக்கிற நகைய வச்சு சொன்ன மாதிரி இல்ல அவ போட்டுக்கிற Dress பார்த்து சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு இந்த பொண்ணோட அழகா பார்த்த உடனே நான் ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்திருக்கேன் டாட் சத்யாவ அட்வர்டைஸ்மென்ட் பேனர்ல போடுறதா இல்ல பின்ன ஷாப்ல சேல்ஸ் கேல வச்சிருக்க போறியா இல்ல அவ கழுத்துல மூணு முடிச்சு போட்டு அவளை என் லைஃப் பார்ட்னர் ஆக்கிக்க போறா அதுக்கு அந்த பொண்ணு ஒத்துக்கலன்னா ஒத்துக்க மாட்டா நடக்காது முடியாதுங்கற பேச்ச முதல்ல விடுங்க அவங்க வீட்டுக்கு போய் முதல்ல இந்த விஷயத்தை பேசி பொண்ணு கேக்குற வழிய பாருங்க ஏங்க இத்தனை காலம் பார்த்த சம்பந்தத்தை எல்லாம் வேணானு சின்ன பிரேம் இன்னைக்கு அவனே ஒரு பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்றா இத பேசி முடிக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு யா பா யா பா யா பா யா பா எங்க பாப்பா முன்னாடி சினிமா ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் டப்பா எங்க பாப்பா அந்த நகைய போட்டுக்கிறதுனால தான் அதெல்லாம் தகதகா தகதகான்னு மின்னிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஏ லூஸ் போடவில்ல போடப்படா ஏதா தப்பா சொல்லட்டனா பிரியா நீ தப்பா சொல்லலடா இந்த போட்டோ உங்க முன்னாடி வெச்சம் பாரு அது நாங்க பண்ண தப்பு விளப்போ எதுக்கு இப்ப தேவேலமா அவ மேல கோவப்படுறீங்க யோ வாய புடிட்டு ஒரு வேலைய பாரு உங்களுக்கு <laughs> 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 நாசமா போச்சு இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகளை உடம்புல போட்டு அழகு பாக்கணும்னு நினைச்சவன் இவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இந்த பிரபஞ்சத்தையே சுத்தி பாக்கலாம் நீலகண்டா <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில நூறு ஜாதகத்துல ஒன்னோ ரெண்டோ இப்படி இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க உங்க தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்க போற மாப்பிள உயிரோட இருக்க மாட்டாரு 
என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க நான் எதையும் சொல்லலமா உங்க வீட்டு பொண்ணோட ஜாதகம் சொல்லுது நீங்க ஜாதகத்தை காட்டினதுனால உங்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு சில பேர் ஜாதகத்தை பார்க்காமலேயே கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிடறாங்க கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் விபத்துல இறந்து போயிடுறாங்க மனைவி கண் முன்னாடியே புருஷனோட துர்மரணம் இந்த மாதிரி சங்கடங்கள் இது போல ஜாதகத்தினாலதான் நடக்குது அப்போ இதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் இதுக்கு பரிகாரம்னு எதுவுமே இல்ல வேணும்னா நீங்க உங்க குல தெய்வம் கோயிலுக்கு போய் கேளுங்க அங்க ஏதாவது சொன்னா செய்யுங்க இவர் என்ன கடவுளா இவர் சொன்னதெல்லாம் நடக்க மாட்டாடி அவர் சொன்னதை கேட்டு எனக்கு நம்பிக்கையே வரல பாருடா பிரேமு இது என்ன மோதிரத்துல வைக்கிற கல்லா பிடிக்கலன்னா எடுத்து போட்டு மாத்துறதுக்கு காலம் முழுக்க கழுத்துல தழைய தழைய தொங்க வேண்டிய தாலி உடம்போட போகணுமே தவிர நடுவுல புட்டுன்னு போயிடக்கூடாது அப்பா எனக்கு இந்த ஜோசியம் ஜாதகம் மேல நம்பிக்கை இல்ல இல்லையா உங்க ஆசீர்வாதத்தோட கல்யாணத்தை செய்யணும்னு நினைச்சா செய்யுங்க இல்லனா இல்லனா நாங்களே ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு போய் கல்யாணம் பண்ணிப்போம் என்ன சத்யா இது எங்க வீட்டுல நடக்கிற முதல் கல்யாணம் இத சிம்பிளா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல வச்சு நடத்த வேண்டாம் கிராண்டா நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி கல்யாணத்தை தூள் கழிப்பிடுவோம் அந்த பொண்ணோட ஜாதகம் சரி இல்லன்னு நம்ம ஜோசிய சொல்றாரு ஆனா இவர் நிச்சயத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றாரு என்னங்க இதெல்லாம் போறது நம்ம பையனோட உயிரடி அந்த விஷயம் அந்த முட்டாளுக்கு தெரியல நம்ம பையனோட ஜாதகம் கெட்டியா இருந்தா இந்த கல்யாணம் நடக்காது முதல்ல நிச்சயதார்த்தம் முடியட்டும் அப்புறம் கல்யாணத்தை பாக்கலாம் மாமா ஒரு சின்ன டவுட் என்ன நீங்க கோத்துல இருக்கீங்கன்னா கேட்கல ஆரம்பிச்சிடல கேளு எங்க ஐயாவோட பெரிய பாப்பா இருக்காங்களே அவங்க சோசியலிசம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அதே வேற ஒண்ணும் இல்லடா ஒருத்த கிட்ட மூணு ஏக்கர் நிலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கேன் அதுல ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்தை ஒண்ணுமா ரெண்டு பேர் கொடுத்துட்டா மூணு பேர் சமம் ஆயிடுவாங்க அதான் சோசியலிசம் ஓ அப்ப இருக்கிறவ இல்லாத ஒண்ணு குடுக்கறது சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டியே அது சரி தோ என் காசை கரைக்கிற பத்தியா அதான் சோசியலிசம் ஆமா உங்க சாப்பாட்டுல பங்கு கொடுத்தீங்க ஆனா உங்களுக்கு பொண்டாட்டி இருக்கு எனக்கும் இல்ல இவனுக்கும் இல்ல என் ஃப்ரெண்டு மூர்த்திக்கும் இல்ல அது வந்துருக்கண்ணா எதுல வேணாலும் பங்கு போடலாம்டா ஆனா இதுல மட்டும் பங்கு வேண்டாம் இந்த ஆங்கிள் ரொம்ப ரொமான்டிக்கா இருக்கு ஒன் மோர் ரவுண்ட் பிளீஸ் ஒன் மோர் ரவுண்ட் பிளீஸ் ஒன் மோர் ரவுண்ட் அவ சாதாரணமாக உருட்டுக்கிட்டு இருப்பா நீ வேற ஒன் மோர் கட்டுக்கிட்டு இருக்கியா நீ அறிவு கட்டவன கண்ணை கடை வச்சிருக்க இவ்வளவு முட்டை கூடாது சொல்லிருக்கல்ல முட்டனது நான் தாங்க அவ இல்ல ஆனா உருண்டது அவன் தாங்க நீங்க இல்ல இவ விஷயத்த விடுங்க அவனையே வீட்டுல கூட்டு வந்து வச்சிருக்கீங்க வேலை வேலைக்கு தின்னே தீத்துடுறான் நாகராஜ்சாரோடைய ஒரே வாரிசான பிரேமுக்கு என் தங்கச்சி சத்யாவை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க நிச்சயதார்த்தம் பண்றோம் சாப்பிடு <laughs> 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 எல்லாரும் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் கிப்ட் கொடுப்பாங்க 
ஆனா நானும் முன்னாடியே தர நான் மாப்பிள்ளி <laughs> 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 மோதிர மாத்திர உடனே பையனுக்கு அடிபட்டுடுச்சு ஜோசியர் சொன்ன மாதிரி நடந்துட்டு போல இருக்குங்க முடிப்போடாதீங்க <laughs> 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 மட்டும் <laughs> 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 நிறைவேற்ற <laughs> கல்யாணமும் நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு கோவில் கதவுல பாம்புக்கிறாங்க நம்ம ஊர்காரங்க கூட்டிட்டு வாங்க நீங்க யாராவது கிராமத்தாலங்களை கூப்பிட முயற்சி பண்ணீங்க இந்த பாம்ப வீசி உங்க எல்லாரையும் கொண்டுடுவேன் பாப்பாவுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் பாப்பாவுக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் மூணு முறை அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணாலும் போதுமே நீங்க அவ்வளவு சேர எங்க பாப்பா கல்யாணம் நடக்கணும்னு செஞ்ச அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு சரி சரி ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கிளம்பு நடக்கும் <laughs> போறோம் <laughs> 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 
அங்க ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதிய பிடிக்கிறோம் அவன் கையால என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணத்தை முடிக்கிறோம் அவன் குடும்பத்துக்கு பத்து லட்சத்தை தூக்கி வீசி எறியிறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் பண்ணி அவன் புழைச்சி வந்துட்டான் அப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ஒரு சாக கிடைக்கிறவனை பாக்கலாம் இப்படி ஒரு அழகு தேவதைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட சந்தோஷத்துல புழைச்சி எழுதுட்டான் கழுவுறதுக்கு <laughs> அது வரைக்கும் நடந்ததுதான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் இவங்க தான் தூக்கிட்டு வந்தாங்க சத்யாவுக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னு வேண்டிக்கிறது நியாயம்தான் அதுக்காக எவனாவது அவன் உயிரை பலி கொடுப்பானா போட்டுங்கா என் உயிரே போனா கூட பரவாயில்ல இப்படி எல்லாம் பேசுற இவங்க மட்டும் பெரிய மனசு பண்ணி நமக்கு வேலை கொடுக்கலன்னா நம்ம பிச்சை தான் எடுத்துருப்போம் நீ சொல்லுவல்ல பாட்டி அக்காக்காக நம்ம பெரிய யாவுக்காக நம்ம பாப்பாவுக்காக இந்த குழந்தைங்களுக்காக இந்த வீட்டுக்காக என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல பாட்டி கேட்டீங்களா ஐயா கேட்டீங்களா உங்க மேலையும் இந்த வீட்டு மேலையும் என் பேரை எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கா அவன் கோரிக்கை கண்டிப்பா நல்லபடியா நிறைவேறியா உங்க தங்கச்சி கல்யாணம் நல்லா நடக்கும் நல்லபடியா நடக்கும் வாயா வா மாப்பிள்ளையா <laughs> பெரியவங்க நீங்க என் வீட்டுக்கு வரலாங்களா என் தங்கச்சியோட வாழ்க்கை உங்க கையில தான் இருக்குமா என்ன பேசுறீங்க ஐயா பெரிய பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையா நிச்சயதார்த்தம் நடந்த அன்னைக்கு மாப்பிள்ள தலையில அடிபட்டதை பார்த்துட்டு சம்மந்தி விட்டுக்காருங்க கல்யாணம் வேணாம் போயிட்டாங்களா நான் இப்பவே போய் அந்த மாப்பிள்ள அடிச்சு தூக்கிட்டு வந்து பாப்பா கழுத்துல தாலி கட்ட வைக்கிறேன் நீ ஏண்ட அவனை தேடி போகணும் உன்னை தேடி நானே வந்திருக்க முன்ன பின்ன தெரியாத எவனோ ஒருத்தனுக்கு என் தங்கச்சிய கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறத விட சின்ன வயசுல இருந்து என் கண்ணு முன்னாடி வளர்ந்த அர்ஜுனுக்கு என் தங்கச்சிய கொடுக்க முடிவு பண்ணிட்டம்மா ஐயா நீங்க அவசரப்படுறீங்களோன்னு தோழுதிய இல்ல இல்ல நான் நல்லா யோசிச்சு தங்கச்சியோட அபிப்பிராயத்தை கேட்டுட்டு நீதானிச்சுதான் இந்த முடிவை எடுத்த எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும் தான் உயிரியை கொடுக்க தயாரா இருக்கிற இந்த அஜு நாளைக்கு என் தங்கச்சியை இவன் உயிரை விட அதிகமா பாத்துக்குவான் தங்கச்சி படிச்ச பொண்ணு இவனுக்கு எழுத படிக்க எதுவும் தெரியாது படிப்பு யாருக்குமா வேணும் பொதுவா பசங்க எதுக்காக படிக்கிறாங்க படிச்சு முடிச்சு நான் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக தானே என் ஆஸ்தி முழுக்க இவன் பேருக்கு எழுதி வச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் இவனும் பணக்காரன் தானே கல்யாணம் முடிஞ்சதும் இவன் தலையெழுத்தே மொத்தமா மாறிடும் வேண்டப்பா வேண்ட எனக்கு என்ன இது சரியா வரும்னு தோணும் எல்லாம் சரியா வரும் ஏற்கனவே என் தங்கச்சிக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடந்து கல்யாணம் நின்று போச்சு இனிமே அவளுக்கு தாலி கட்ட தயார் நீ எவனாவது வந்தானா அவன் என் தங்கச்சிக்காக இல்ல என் ஆஸ்திக்காக தான் வருவான் அந்த மாதிரி ஆளுக்கு என் தங்கச்சியை கொடுக்கறத விட அர்ஜுன் மாதிரி ஆளுக்கு என் தங்கச்சியை கொடுத்தா நான் சந்தோஷப்படுவோம் என்ன <laughs> 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 இந்த கல்யாணத்துல உங்களுக்கு சம்மதம் தானே இந்த முடிவு நீங்க எடுத்த முடிவோ இல்ல நான் எடுத்த முடிவோ இல்ல 
இவ எடுத்து முடியும் கிருஷ்ணா எப்பவும் அடிக்கிற ஐயாவை இன்னைக்கு பாட்டி காலில் விழ வச்சுட்ட என்னை கேவலமா பாக்கிற பாப்பாவை எனக்கு மனைவியாக்க போற உன்னை என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல என் தங்கச்சி ஜாதகத்துல அவ முதல் புருஷன் செத்துருவான் தான் எழுதிருக்கு என் ஜாதகத்துல என் கையால என் மனைவி சாவான்னு எழுதல ஜாதகத்துல இல்லாதத செய்ய வச்சிராத தோற்றாலை <laughs> முதலாய் பொண்ண அள்ளி முத்தமிடமல்ல உள்ள புள்ள தாசிக்குது அப்படிக்குது நான் நாய் நானும் ஒன்றில்ல என்னோட மனசுக்குள்ள தீமூட்டு கொள்ள மட்டும் சுகமாலை வில்ல கட்டி கொள்ள வாடிய சொல்ல 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 
சத்யா கூட நிச்சயமான பையன் மறுபடியும் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கான் பையனோட அம்மாவும் நம்ம அம்மாவும் கூட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்பதானே கல்யாணம் முடிஞ்சது ஏன் அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க நெஜந்தா ஆனா பையன் அவசரப்படுறானே ஆனா அது வேற ஒண்ணும் இல்ல பிரியா <laughs> 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 இவ என்ன சொன்ன கேட்டிங்களா நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்ததும் இல்லாம இவன் பாப்பா கழுத்துல நெக்லஸ் போட்டு விடுறான் அவன் கட்டிக்கிற பொண்ணு கழுத்துல அவன் நெக்லஸ் போடாம யாரா போடுவான் என்ன அநியாயம் இது இப்ப என்ன நடந்து போச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நீங்க பேசுனதுக்கும் செய்யறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையா சம்பந்தம் இல்லைன்னு அதான் நீயே சொல்லிட்டல்ல அதனால என் தங்கச்சியோட இவனுக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் இன்னையோட அத்து போச்சு எழுதிக்கு <laughs> 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 கல்யாணம் முதல் ராத்திரி நடக்கும் கல்யாணம் முடிஞ்ச அதே கையோட கருமதி தான் நடக்க போகுது அவ செத்து போகணும் அவ்வளவுதானே
நீ கையால உனக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொள்றது தப்பு இல்ல இல்லடா ஏண்டா அமைதியா இருக்க நான் பண்ண புண்ணியம் குடு மோசம் பண்றவங்களுக்கு நடுவில் வாழ்றத விட செத்து போறதே நல்லது நீ ஊற்ற விஷத்தை தின்னுட்டு நிம்மதியா செத்து போயிடுறேன் விஷத்தை முதல்ல நான் சாப்பிடாம உனக்கு ஏன் கொடுக்கறேன்னு தெரியுமா ஒருவேளை நான் செத்து போய் நீ உயிரோடு இருந்தா இவங்க லவ்னு சித்திரவதை செஞ்சு கொண்டுடுவாங்கடா அந்த பாவிங்க கிட்ட அடி வாங்கி கஷ்டப்படுறத விட முதல்ல நீ அந்த கடவுள் கிட்ட போ உன் கூடவே நானும் அந்த கடவுள் கிட்ட வந்து சேர்ந்துடுறேன் வந்து சேர்ந்துடுறேன் என்னாச்சு பாட்டி பாட்டி என்னாச்சு பாட்டி பாட்டி என் பாட்டியை கூட்டிக்கிட்ட என்னையும் கூட்டிக்க அதுதானே உனக்கு வேணும் பெரியா என்ன எதுவும் செஞ்சிடாதீங்க என் பாட்டிக்கு கொல்லி வச்சுட்டு நானும் பாட்டி கூடவே போய் சேர்ந்துடுறேன் நான் மறுபடியும் உங்க முன்னாடி வந்தா நீங்களே என்ன கொண்டுடுங்க என்ன பாட்டி இது நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ சாகணும்னு நினைச்சேன் நீ முன்னாடி சேர்த்துட்டு உனக்கு கொல்லி வைக்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த சாப்பாட்டை சாப்பிடல நீ எங்க போனியா அங்க நானும் வந்துடுறேன் பாட்டி நானும் வந்துடுறேன் நீ தடுக்கிறதுனால என் பாட்டி கிட்ட போக முடியாது நினைச்சியா இது மட்டும் இல்ல சாவதுக்கு இன்னும் நிறைய வழி இருக்கு நீ இல்லாத உலகத்துல என்னால வாழ முடியாது நீ எங்க போனியோ அங்கே நானும் உனக்கு <laughs> 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 நண்பாக்குல அவர் மாடியில் இருக்கார் போய் பாரு நம்ம ஊருக்கு 
அதற்கு என்னதான் ஆச்சு சாம்பர் மேடுகளும் சூழும் புகை மண்டலமும் இப்படி எதுவும் சொல்லாமல் இந்த புகையை ஏன் ஏற்க வேண்டும் இதுவரை பொறுத்தது போதும் அழைத்திடுவோம் இந்த சிகரெட்டையும் பீடையையும் பொது இடங்களில் புகைப்பிடிப்பது குற்றமாகும் மீறினால் அபராதம் புகைப்பிடிக்காதே புகைப்பிடிக்கவும் அனுமதிக்காதே புகைப்பிடிப்பது கேடு தரும் ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் உயிரை கொல்லும் மது அருந்ததல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நண்பா உனக்கு போன் பண்ணி வர சொன்னார்ல அவரு மேலதான் இருக்காரு போய் பாரு செத்து போக முடியாது எவனோட சாவையும் எவனும் நிர்ணயிக்க முடியாது நான் சாவ முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கு நீ யாரு நான் இப்பவே இந்த பில்டிங்ல இருந்து குதிச்சு செத்து காட்டுற பாரு முன்னாடியா <laughs> ஏறிடுவா <laughs> சாகரன் சொன்ன சாகல தட் இஸ் ஃபேட் விதி தலையெழுத்துன்னு எதுவுமே இல்லைன்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்க எல்லாம் உன்ன மாதிரி பொழைச்சிருவாங்க ஏன் தலையெழுத்து உனக்கு எப்படி தெரியும் யாருக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எல்லாம் தெரியறதுக்கு நீ என்ன பெரிய தெய்வமா ஆமா நீ தெய்வமா எதுக்கு சிரிக்கிற நீ சொன்னது கேட்டு சிரிக்காம நீ இப்போ எங்க இருந்து குதிச்ச மாடியில இருந்து குதிச்ச அப்ப நீ எங்க விழுந்த ரோட்ல விழுந்த இப்ப எங்க இருக்கனு பாரு பாரு <laughs> 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 ஒன்னும் பயப்படாது நீ என்னைக்காவது தெய்வத்தை பாத்துருக்கியா ஏன் பாத்தது இல்ல எங்க ஊர் கோயில்ல சாமி தலையில பெரிய கிரீடம் வச்சிட்டு இருக்கோம் இடுப்புல பட்டு துணி கட்டிக்கிட்டு உடம்பெல்லாம் நிறைய நகை போட்டுட்டு இருக்கோம் நான் நிறைய தடவை பாத்துருக்கேன் 
நானே நகை கடையில் ஆர்டர் கொடுத்து செஞ்சு போட்டுக்கிட்ட மாதிரி சொல்ற அதெல்லாம் நீங்க கொடுத்தது தான் நான் எங்க வேணாலும் இருப்பேன் எப்படி வேணாலும் இருப்பேன் எந்த ரூபத்திலயும் இருப்பேன் நீ தெய்வம் சொல்றல்ல பாவம் அந்த அப்பாவி டிரைவருக்கு பணம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லி ஏமாத்தணும் இல்ல ஏன் அப்படி செஞ்ச அது தப்பு இல்ல நண்பா பணத்துக்கும் கடவுளுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல பணத்தை மனுஷன் கண்டுபிடிச்சான் நீங்க பணத்தை மகாலட்சுமின்னு பூஜை பண்றீங்க ஆனா பணத்துல மகாலட்சுமியோட படம் இல்லையே மகாத்மா காந்தியோட படம் தானே இருக்கு நீங்க செலவு பண்ற பணத்துல இருக்கிற கையெழுத்து கடவுளோடதா யாரோ ரிசர்வ் பேங்கோட கவர்னர் நீங்க எத்தனையோ கடவுளை வணங்குறீங்க அவங்க பேரை எழுதாம நீங்க பேசுற உங்க மொழியை ஏன் அந்த பணத்துல எழுதுறீங்க அந்த மாதிரி பணத்தை நான் ஏண்ட அந்த லாரி டிரைவர் கொடுக்கணும் இன்னும் ஒரு வாரத்துல அந்த லாரி டிரைவர் லாட்ரியில பத்து லட்சம் ரூபாவை ஜெயிக்க போறான் என்ன திட்டின அந்த லாரி டிரைவர் அந்த பணம் வந்ததும் எனக்கு தேங்கா உடைப்பான் என்னை கும்பிடுற எல்லாரையும் விட்டுட்டு நான் ஏன் உன்னை தேடி வந்தேன் தெரியுமா உன்னோட நல்ல மனசுக்காக தான் நீ எல்லாருக்காகவும் வேண்டிப்ப ஆனா உனக்காக வேண்டிக்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட நீ உன் மனைவியும் விடக்கூடாது உன் உயிரையும் விடக்கூடாது என்னால தனியா என்ன செய்ய முடியும் உனக்குள்ள பயம் அதிகம் நினைச்சன்னா பலவீனம் ஆயிடுவேன் அதே பலம் அதிகம் நினைச்சா ஜெயிச்சு காட்டும் தத் பவத்தி நீ எதை விரும்புறியோ அதுவே உனக்கு கிடைக்கும்
விசுவாசத்தோட சோறு போட்ட அந்த அக்கா என்னைக்கும் மஞ்சள் குங்குமத்தோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்களை விடுறேன் மனசு <laughs> 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 என் மனசு ஒத்துக்கணும்டா என் ஜாதகத்துல இருக்கிற தோஷம் போகிறதுக்காக தான் உனக்கு பொண்டாட்டின் ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஆனா அதுக்குன்னு உன் கூட படுத்து நல்ல பிள்ளைங்களை பெத்த பெண் நினைக்காத கட்டினாலே உன் கழுத்துல இருக்கும் போது உன்ன நான் என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும் ஆனா என்னதான் தாலி கட்டினாலும் பொண்டாட்டியோட அனுமதி இல்லாம தொடரவன் புருஷனை கிடையாது நான் இப்ப சொல்றேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நான் தான் உன் புருஷன் உன் வாயாலையே சொல்ல வைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என் சுண்டு விரல் கூட உன் மேல உண்மையில்லு <laughs> 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 ஒரு <laughs> பைத்தியக்காரன் நினச்சி நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சவன் பலசாலியா வந்திருக்கானா அணிஞ்சு போகிறதுக்கு முன்னாடி தீபம் எப்பவுமே பிரகாசமா எரிஞ்சிட்டு தான் அணிஞ்சு போகும் திரும்பி வந்தவன் சாதாரண பல்பு இல்ல டிரான்ஸ்பார்மர் இவரு தங்கச்சியோட சேர்ந்து பரம்பரைய வழக்காம விடமாட்டான் போல இருக்கே சிவா ஐயா ஒரு மெழுகுவத்தியை ஏத்தி எடுத்துட்டு வா சரிங்க ஐயா கரண்ட் இருக்கும் போதே மெழுகுவத்தி எடுத்துட்டு வர சொல்றாரு சாமி நிதானமா தான் இருக்கா எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இங்க வந்துட்டு 
என்னால அந்த ஓட்டு வீட்டுல படுக்க முடியாது படுத்தாலும் தூக்க வராது கட்டிக்கிட்டவ எப்படிப்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் அவன் எங்க இருக்கானோ அந்த இடத்துலயே வாழ பழகிக்கணும் ஒரு பொண்ணோட பெருமை அதுலதான் இருக்கு உனக்கு என்ன ஒரு நிமிஷத்துல ஃபேனி ஏசி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்பாடு செய்யற என் அண்ணனை கட்டிக்கிட்ட நீ அவன மாதிரி ஒரு காட்டுவாசிய கல்யாணம் பண்ணிருந்தா இப்படி எல்லாம் பேச மாட்டேன் ரொம்ப கரெக்டா சொன்னமா கவலையப்படாத அந்த பைய அடுத்த பௌர்ணமி வரைக்கும் தான் உயிரோட இருப்பான்னு நீலகண்ட சாஸ்திரி அடிச்சு சொல்லிருக்க அதுக்கு அப்புறமா அவ உயிரோட இருந்தா தான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன்னு சவால் விடுறாரு ரூமுக்கு போமா ஏசிய போடு ஹாயா தூங்கு ஆமா ஆமா ஐசி இன்னும் முப்பது நாளைக்கு அழகானது <laughs> மறந்துட்டேன் <laughs> நீ இப்ப எங்க இருக்க என்ன பண்றன்னு என்னைக்காவது கவனிச்சியா எங்க இருக்க தரையில தானே சமுதிரத்துக்கு மட்டும் இல்ல எங்க கூட்டிட்டு போறான்னு பாரு இந்த மேஜிக் வேலை எல்லாம் உன்னை நம்பாத உங்க கிட்ட போய் காட்டு நான் உன்னை நம்புறேன் நிறைய பேர் என்ன கேள்வி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எங்க உன்னோட கடவுள் எங்க இருக்காங்கன்னு கேக்குறாங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நீ இருக்கன்னு எப்படி சொல்றது அவங்கள நான் எப்படி நம்ப வைக்கிறது முடியாது 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 நண்பா நண்பா இருடா நான் சொல்றத முதல்ல கேளு கண்ணு மூக்கு கையி காலு காது இது எல்லாமே வெளியவே இருக்கும் அது எல்லார் கணக்கும் தெரியும் பிரெயின் ஹார்ட் கிட்னி லிவர் இதெல்லாமே உள்ளதா இருக்கும் அது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும் இது எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடிஞ்ச உங்களால உயிர் எங்க இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அந்த மாதிரி தான் நானும் எங்க இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் எப்ப வருவேன்னு யாருக்கும் தெரியாது சூப்பர் சாமி இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு நீ வீட்டுக்கு போ உன் சத்திய தானா வருவான் ஆனா அவன் என் வீட்டுல ஏசி வேணும்னு கேக்குறான் ஏசி ஓசிலயே வரும் போடா
mother for now என்னோட <laughs> 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 ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு அத்த உன்ன பத்தி நூறு தடவைக்கு மேல சொல்லி உன்னால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லையா அதுக்கு பண்ண போறேன் போட்டு விட்ட போதும் ஆனா அந்த கைய விட இது என் கைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் போகுது வயசாயிடும் <laughs> 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 நீ தேர்ட்டி பிளஸ் அவன் பிப்டி பிளஸ் நீ இந்த ஆள மைனஸ் பண்ணிட்டு உன் வீட்டுக்கு வரானே ட்வெண்ட்டி பிளஸ் அவனை பிளஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ நான் உன் கையால சோறு சாப்பிட்டல அதனால இந்த லைசன்ஸ விட்டு போறேன் சென்டிமெண்ட் போயிட்டு வரேன் சாரி எதுக்கு கத்துறீங்க நான் கூப்பிடுறேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு கூப்பிட்டவன சரிட்டு வந்து நிக்கிறியா ரெண்டு பேரையும் இந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கணும் யாரும் சொல்லுங்க
சத்திய <laughs> 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 குட் மார்னிங் அண்ணா என்ன ஆச்சுமா உனக்கு இங்க வந்து எதுக்காக படுத்துறக எனக்கே தெரியல அண்ணா ஏசில இருந்து நெருப்பு வந்துச்சா எனக்கே தெரியாம நான் இங்க வந்துட்டேன் இங்க காத்து சில்லுன இருந்துது அவ்ளோதான் இங்க படுத்து தூங்கிட்ட ஏசில நெருப்பு ஓட்டு விட்ல கூலிங்க இந்த பயம் ஏதோ மேஜிக் பண்ணி என் தங்கச்சி மனசு மாத்தி இருக்க என்னண்ணா ஏதோ யோசிக்கிற நீ நினைக்கிற மாதிரி இங்க எந்த ஒரு தப்பும் நடக்கல இத பா சத்யா நான் சொல்றத கேளு நீ வழக்கம் போல காலேஜுக்கு போ எப்பவும் போல ஜாலியா இருந்து படிச்சு முடிச்சு டிகிரிய வாங்கு உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் உனக்கு கல்யாணம் ஆகல நீ இன்னும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான் அப்படின்னா இனிமே இது எதுக்குண்ணா அத நியமா கழட்டணும் உன் ஜாதகமே கழட்டிடும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு வா நல்ல கவனமா படி வட்டா என்னடி இது சேஞ்ச் நட உட ஸ்டைல் எல்லாமே மாறிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சு இவனுக்கு பைத்தியம் முத்திடுச்சு நல்லா இருந்தப்போ பேக்கு மாதிரி இருந்தா பைத்தியம் முத்துனது ஸ்டைலிஷா சேஞ்ச் ஆயிட்டா என்னடாதுச்சுனா <laughs> He's the man who wants to fire. He's the one who's got the power. 
கீழ ஒரு <laughs> <laughs> பால் தயிர் நெய் தேன் பஞ்சாமிர்தம் ஹை கேலரி ஃபுட்டு டைரக்டா என் தலை மேல ஊத்துனா கொழுப்பு வரதான செய்யும் கல்லா இருக்கும்போது எதுவும் தெரியல மண்ணில் காலை வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மந்தமா இருக்கு அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸசைஸ் எனக்கு எதுவுமே புரியல சாமி என்னை பார்த்தா உனக்கே என்ன புரியலையே என்னை பார்க்காத உங்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியலன்னா அதுல என்ன தப்பு இருக்கு என்ன அனலைஸ் பண்றதை விட்டுட்டு போய் அந்த பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்ப்பா எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாது சாமி தெரியாதுன்னு ஒரு மனுஷன் முயற்சி பண்ணாத வரைக்கும் அவனால வளரவே முடியாது நான் பாட்டுக்கு காரை ஓட்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகி சத்தியோ கேதாத ஆயிட்டா யாருக்கு எப்போ என்ன நடக்கும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல தைரியமா போய் காரை எடு நல்லா இருக்கல்ல அதானே நீ இருந்த கார் என்ன நான் பிளைனியா ஓட்டும்ல என்ன நீ என்ன பைத்தியமா உனக்கு கார் ஓட்ட தெரியுமா உனக்கு எது எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா வண்டியை எட்டுறா ஏண்டா பயப்படுற நான் இருக்கிறது சத்தியாக்கு தெரியாது இடது பக்கம் அவளை பார்த்துக்கிட்டே வலது கால ஆக்சிலேட்டர் அழுத்து வண்டி நல்லா ஸ்பீடா போகும் ஓகே பைத்தியம் 
சத்தியமா எதுக்கு உங்க தங்கச்சியை மறுபடியும் அவனோட காலேஜ் கண்டுபிடிங்க அவன் கூட காலேஜுக்கு போயிட்டா அவனை புருஷனா எடுத்துக்கோளா ஏற்கனவே உங்க தங்கச்சி கண்ணு முன்னாடி ஒரு பத்து பேரை அடிச்சு போட்டு ஹீரோ ஆயிட்டான் இப்ப ஏதாவது மேஜிக் பண்ணி உங்க தங்கச்சியோட மனசா மாத்தி பொண்டாட்டியா கூட்டிட்டு வந்துட்டான என்னங்க நீங்க எது நடக்க கூடாது அதையே எப்பவும் பேசுறீங்க பாட்டி <laughs> 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 நடுவில்லை <laughs> கணக்கல வராத சொத்துக்களையும் சேர்த்து பார்த்தா உங்க சொத்து மொத்தம் நூத்தி மூணு கோடியே நாப்பத்தி மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு ரூபாய் இதுல பாதி என் இல்லத்து அரசியோடது இந்த கணக்கு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா ஆடிட்டருக்கே தெரியாததெல்லாம் இவன் புட்டு புட்டு வைக்கிறான் அவர் கணக்கு ஒயிட்டு அதிக புட்டு புட்டு வச்சுட்டானா திரும்பி பார்த்து நம்ம கணக்கு எடுத்தானா அத்தனைக்கும் பிளாக் வடியில ஏறி பாப்பா <laughs> 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 என்ன சத்யா அவன் பின்னாடி போற அண்ணா அவன் பவர் என்னன்னா உனக்கு காமிச்சுட்டான் ஏன் பவர் என்னன்னு அவனுக்கு நான் காமிக்க வேணாமா விமன்ற வார்த்தையில மேன் பின்னாடிதான் இருக்கான் பீமேலுக்கு பின்னாடிதான் மேல் இருக்கு அலர வச்சுட்டு உடம்பெல்லாம் ஒரே பெயினா இருக்கு 
புடிச்சு விடணுமா அங்கிருந்தே ஆரம்பி இதுக்கு மேல வர சொல்லி நான் சொல்லலையே இடுப்பு அழுத்தி விடு நடந்துருச்சுக்கே <laughs> அதுக்கும் என்ன <laughs> 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 உலகத்தில் உள்ளதறிவதே மனிதரின் வாழ்வே அது தேவையில்லை படவா அது எதுக்கு உனக்கு சொல்லடா அது தேவையில்லை படவா Let's 
இந்த <laughs> <laughs> நீங்க ஏங்க அப்படி பாக்குறீங்க இங்க என்ன நடந்துருச்சு எதுவும் நடக்கல எதுவும் நடக்கல மாதிரி தெரியாது <laughs> 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 இந்த தடவை அவனுக்கு தெரியாமலே அவனோட கதையை நான் முடிக்கிறேன் நீங்க பயப்படாதீங்க நம்ம கையில கரப்படியா என்ன செய்ய போறீங்க அவனை நீங்க ஏதாவது சொல்லி இங்க இருக்கிற ஜெயின்ட் வீல்ல ஏழாவது நம்பர்ல உட்கார வைங்க அப்படி செஞ்சா ஜெயின்ட் வீல் ஆப்ரேட்டருக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருங்க ஏழாம் நம்பர் சீட்ல ஒரு ஒயிட் ரோடு இருக்கு அந்த ஆப்ரேட்டர் அதை கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஜாயிண்ட் வீலோட ஸ்பீடு ஏறின உடனே அந்த சீட்டு மட்டும் உடஞ்சு கீழே வரும் அந்த நிமிஷமே அவன் உயிர் மேல போகும் நீங்க சொன்ன மாதிரி அவனை ஏழாம் நம்பர் சீட்ல உட்கார வச்சுட்டேன் வெரி குட் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவன் எம லோகத்துக்கு போயிடுங்க லட்டு பாருங்களே எல்லாரும் ஏறும் போது அவன் பயந்தான் இல்ல அர்ஜுன் ஏறி உட்காந்த உடனே தைரியமா அர்ஜுன் பக்கத்திலேயே போய் உட்காந்துட்டாங்க அவன் கூட என் பிள்ளை என் பிள்ளை லட்டு இருக்கா என்ன என்ன இப்போ 
அவன் கூட சேர்ந்து லட்டும் போயிடுவான் என்னாச்சு அர்ஜுனை கொள்றதுக்காக அவன் உட்கார்ந்துருக்கிற சீட்டோட ராட கட் பண்ணிருக்கா என்ன <laughs> 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 செல்லையா வந்து பையனோட லேண்ட் ஆயிட்டேன் ஐ லைக் யூர் கட்ஸ் தேங்க் யூ சாமி லட்டு இன்னொரு தடவை ஒன்னு எங்கேயாவது பார்த்த கொண்டுடுவேன்
அதுக்கு <laughs> 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 மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் முப்பத்தியாச்சு <laughs> 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 அர்ஜுன் சந்திரமுக சினிமா முன்னாடி <laughs> 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 மழையே வரல விவசாயமும் நின்று போச்சு பாதி பேர் இந்த ஊரை விட்டே போயிட்டாங்கயா வருஷா வருஷம் நாங்களும் சோழிய போட்டு பாத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா இந்த கோயில் கதவு திறந்த பாடில இந்த வருஷம் உங்க கையால சோழிய ஊருட்டுங்க பலன் கிடைக்கதான் பாக்கலாம் ஜாதகன்றது ஒரு மனுஷனுக்கு மட்டும் இல்ல தெய்வத்துக்கும் இருக்கு கோயில் கதவுகளை திறக்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு நாளைய மறுநாள் பௌர்ணமி சாயந்தரத்துக்குள்ள இந்த கோயிலோட கதவுகள் தன்னால திறந்துடும் கோயில் கதவு யார் திறப்பாங்கயா எந்த பையனால இந்த கோவில் கதவு மூடப்பட்டுச்சோ அந்த பையனாலேயே இந்த கோவில் கதவை தெய்வம் திறக்க வைக்கும் ஆனா இந்த சோழி ஒரே இடத்துல நிக்காம ஒரே அடியா பெறாம அங்கேயும் எங்கேயும் சுத்துறதை பார்த்தா 
இந்த கோயில தரக்க போறவனோட உயிர் பெரிய ஆபத்துல சிக்க போகுதுன்னு தெரியும் பொண்டாட்டி புருஷன் காலில் விழுந்து கும்பிடுறது எனக்கு பிடிக்காது படிச்சவன் நீ உனக்கு தெரியாது எது கழுற எனக்கு முரட்டத்தனமா இருக்கிற சத்தையா தான் பிடிக்கும் எப்படி அழுதா பிடிக்காது பயமா இருக்கு அர்ஜுன் வரப்போற பௌர்ணமி அன்னைக்கு வரைக்கும் தான் நீங்க உயிரோடு இருப்பீங்கன்னு அந்த நீலகண்ட சாஸ்திரி சொன்னதை நினைச்சாலே எனக்கு தூக்கமே வர மாட்டேந்து உனக்கு சொன்னது ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஆனா நம்மளை சேர்த்து வச்சது கடவுள் என் சாமி என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் எந்த சாஸ்திரமா இருந்தாலும் சம்பிரதாயமா இருந்தாலும் அது என்ன ஒண்ணும் நீ போட்டோ முன்னாடியோ விக்கிரகம் முன்னாடியோ உனக்கு வேணுங்கிறத கேட்டு வாங்க ஆனா எனக்கு ஏதாவது வேணும்னா நான் சாமி கிட்ட டைரக்டாவே கேட்டு வாங்க பேசிட்டு <laughs> 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 உனக்குள்ள ஏதோ பவர் இருக்குங்கிறது எனக்கு புரியுது ஆனா அத தெய்வம் கொடுத்ததுங்கிறிய அதத்தான் என்னால நம்ப முடியல நம்ப வச்சு காட்டுற எனக்கு எந்த கெட்டதும் நடக்காதுன்னு அவர் வாயால சொல்ல வைக்க நண்பா உங்களுக்கா <laughs> பல வருஷங்களா மூடப்பட்டிருக்க ஒரு கோவிலோட கதவை நீ உன் கையால திறக்க கோயில் கதவை நான் திறக்கணுமா என்ன விளையாடுறீங்களா உங்களால திறக்க முடியாதா நீ பிறந்ததுனால மூடப்பட்ட கோவில் அது நான் கோயிலே பிறந்த அன்னைக்கு மூடப்பட்ட அந்த கோவிலோட கதவுகளை உன் கையால திறக்கணும்னுதான் இவ்வளவு நாள் காத்துக்கிட்டு இருந்த நண்பா போ போய் உன் கையால அந்த கோவில தர என்னை பத்தி நான் உன்கிட்ட கேட்கதான் வந்த ஆனா நீ இப்ப எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்துருக்க சாமி இப்ப நான் எப்படி கேட்கறத நீ கேட்க போற கேள்விகளுக்கு நீ திறக்க போற கோவிலே பதில் சொல்லும் அப்ப நான் உடனே போய் கதவை திறக்கிறேன் நெல்லு நண்பா போறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுல எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு போ அர்ஜுன் அந்த கோவிலோட கதவை திறக்கிறதுக்காக ஒருத்த முயற்சி பண்ணி எங்க கண்ணு முன்னாடியே சுக்குநூறா போயிட்டான் அர்ஜுன் நீ அந்த ஊருக்கு போனா அந்த கோவில் கதவை திறக்கிறதுக்கு ஊர்க்காரங்களே ஒத்துக்க மாட்டாங்க யார் தடுத்தாலும் யார் எதிர்த்தாலும் இன்னைக்கு நான் அந்த கோயில் கதவை திறக்கதான் போறேன் நீ அந்த கோயில் கதவை திறக்கிற முடிவு மாத்திக்க முடியலனா பௌர்ணமி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தோற கோயில் கதவை இன்னைக்கே திறக்கணும்னு என் சாமி சொல்லியிருக்காரு வேண்டாம் அர்ஜுன் ஒரு நாள் கழிச்சு தர தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க இதை நான் உங்ககிட்ட சொன்னது உங்ககிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கறதுக்காக இல்ல என் சாமி சொன்னதுனால சொல்லிட்டு போகதான் வந்த என்ன ஒதுக்கிட்டு 
நீங்க எல்லாரும் ஒன்னாயிட்டீங்களா இப்ப என்ன பண்றோம் பாரு நண்பா உனக்கு என் மேல இருக்கிற பக்திய விட உன் தலையெழுத்துக்கு சக்தி அதிகம் என்னால கூட எதுவும் செய்ய முடியாது பதிலொன்றை கூறவே வா நீ இன்றி ஏதுமில்லை இறைவா நீ எங்கு ஓடினா சொல்லு எந்த நிறைவா இதுவரை கேட்டதென்ற நந்தலாலா நந்தலாலா விழி கண்டது உன்னை தானடா அவன் உயிர் பருத்திட நினைப்பதில் நியாயம் என்னடா அவதாரம் ஜெகமறியும் உன் கருணை தினம் புரியும் நீதானே அவன் சொந்தம் பக்தனை காக்க நீயும் வா தெய்வம் எங்கு போனதென்று தேடுது மனமே பதிலொன்றை கூறவே வா
என்னது இது நான் இப்பதானே கோயில் கதவை திறந்த ஏ சாமி நீ எப்ப உள்ள வந்த இந்த கோயில மூடினப்ப வெளியே போன நீ திறந்த நான் உள்ள வந்துட்ட நீ வந்தத நான் பார்க்கவே இல்லையே நான் போனதும் யாருக்கும் தெரியாது வந்ததும் யாருக்கும் தெரியாது அதெல்லாம் போட்ட சாமி இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள என் உயிர் போயிடும்னு சத்தியா பயந்துட்டு இருக்கா நீ எனக்கு துணையா இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு எதுவும் ஆகாதுன்னு சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க கிருஷ்ணா 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 உன் வேலை முடிஞ்ச உடனே என்னை தனியா விட்டுட்டல்ல எல்லாரையும் முன்னாடி அமைச்சு என்ன பின்னாடி தள்ளிட்டிய கிருஷ்ணா நீ எங்க இருப்பன் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் சாமி நீ இங்க தான் இருப்பன் தெரியும் அங்க அவங்க எல்லாரும் உனக்கு பூஜை அபிஷேகம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா நீ இங்க வந்து பெருக்கிட்டு இருக்க ஓ இன்னைக்கு இந்த ரூபமா ரூபமா எவண்டா நீ பூஜை அபிஷேகம் பைத்திய மாட உனக்கு சாமி நடிச்சது போதும் அன்னைக்கு நான் இங்க இருந்து நில்ல எங்க இருந்து குதிச்சாலும் சாக மாட்டேன்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு என் குடும்பத்துக்கு எனக்கு எதுவும் ஆகாதுன்னு தெரியணும் இங்க இருந்து குதிச்சா சாக மாட்டாங்களா டே மென்டல் இது எட்டாவது ஃப்ளோரா இங்க இருந்து குதிச்சா நீ மட்டும் இல்ல யாரா இருந்தாலும் சாவாங்கடா நான் இப்ப இங்க இருந்து குதிக்க போற நீயே என்ன காப்பாத்துவ கிருஷ்ணா உன் மேல எனக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்க நீ நிச்சயமா என்ன நடந்துடுச்சா நான் சொன்ன மாதிரியே நடந்ததா நடந்ததானு வயல சொல்லாது எதுவும் நடக்காது சொல்லுங்க எக்ஸ்கியூஸ் சொந்தக்காரங்களுக்குலாம் நீங்க சொல்லி அனுப்பிடுங்க ஏன் டாக்டர் நிலைமை கைமேறி போயிட்டு இருக்க ஆதியும் அந்தவும் ஆதியில் பாதிப்பதும் நீ நியாயம் என்று ஆகக்கூடுமா பொம்மையும் சிறு நூலை நம்பி ஆடும் கோலமா தெரியாமல் சொன்னேனே நீ கூட போய்தானே நீ உண்மையில் இருந்த அவன் உயிர் காத்திட ஓடி இங்கு சாமி எனக்கு தெரியும் சாமி நீ என்னை தேடி வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் இது ஏன் பிளேஸ் நீ கீழே இருந்து மேல வந்திருக்கடா யூ ஆர் இன் ஹெவன் மை ஃப்ரெண்ட் நீ என்ன சொல்ற செத்து போயிட்டேன் பிறக்கும் போதே மனுஷ ஆயுசு இவ்வளவு தானே ஏதோ ஆதாரமா வச்சு எழுதுற அவங்க அவங்க கர்மாவை வச்சு அவங்க அவங்க கதையை எழுதுற போனது வெறும் உன் உடம்பு மட்டும்தான் ஆத்மா இல்ல 
ஆத்மாக்கு மரணம் இல்ல இந்த கீதை எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எண்பது வயசு இருக்கிறவன் சாவு வரலன்னு அவஸ்தப்பட்டு இருக்கா நீ அவனை விட்டுட்டு என் உயிரை பறிச்சு மேல கொண்டு வந்துட்ட இது உனக்கே நியாயமா இருக்கா ஒரு மரம் பல வருஷம் வளர்ந்து மகா விருட்சமா மாறுது ஆனா அதுல இருக்கிற சின்ன இலை உதிர்ந்துருது விதி உனக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான் அண்ட சராசர படைப்புகளுக்கு தர்மம் ஒண்ணுதான் நான் செத்துருவான் உனக்கு தெரியல எல்லாம் தெரிஞ்ச நீ எதுக்காக என்ன சத்தியா கூட சேர்த்து வச்ச என்ன அவளுக்கு கட்டி வச்சு இந்த சின்ன வயசுல எதுக்காக அவ்வளவு விதவியாக்கின உன் வாழ்க்கை முழுமையானதுக்கு அப்புறம் தான் நீ உதிர்ந்து போகணுங்கிறது உன் தலை எழுத்து வாழ ஆரம்பிக்கலையே ஒவ்வொரு மனுஷனும் வாழும் போது தனக்கு சாவு வரக்கூடாதுன்னு தான் வாழறாங்க ஆனா போகும்போது தான் நல்லா வாழ முடியலையேன்னு வருத்தப்படுறாங்க என்னை சந்திச்சது நீ எனக்கு தைரியம் கொடுத்தது நீ எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிய வச்சதும் நீ தான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி என்னை என்னெல்லாமோ செய்ய வச்ச நீ என் மரணத்தை பத்தி என்கிட்ட சொல்லாம ஏன் மறைச்ச சாமி நண்பா மரணம் எங்க மறைஞ்சிருக்கோ அங்கதான் தெய்வமும் இருக்கும் மரணம் எப்ப வரும் ஒரு மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சா கட்டுப்பாடு ஒழுக்கம் எல்லாத்தையும் விட்டுடும் எல்லாத்தையும் நான் தான் செஞ்சேன் நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்றேன் நான் எதையும் செய்யல அத்தனையும் நீ தான் செஞ்ச நான் உன் கூட இருக்கிற நம்பிக்கையில செஞ்ச ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பலம் வேணும் கொஞ்சம் பேருக்கு அந்த பலம் மனசுல இருக்கணும் பல பேருக்கு அது கடவுளுங்கிற நம்பிக்கை வேணும் அந்த நம்பிக்கையில தான் நான் மேல இருந்து குதிச்சேன் நான் செத்துட்டேன் எப்படி நம்புறது அது உண்மைன்னா என்னால எப்படி உங்ககிட்ட பேச முடியுது உன் மேல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு நீ என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் நான் என் வாழ்க்கையில சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறத சாதிக்கிற வரைக்கும் என் உயிர் போகாது கிருஷ்ணா போகாது கிருஷ்ணா போகாது கிருஷ்ணா போகாது என்னடா ஓ இஷ்டத்துக்கு என்னென்னவோ போல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எட்டாவது மாடியில இருந்து குதிச்சது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் கண்ணு திறந்து பார்த்தா என் சாமி என் முன்னாடி நின்னுட்டு இருந்தாரு நான் சொன்னல்ல என் சாமி என் உயிரை காப்பாத்துவார்னா நாம எல்லாரும் காலத்தையும் விதியையும் நம்புறோம் ஆனா அர்ஜுன் தெய்வத்தை முழுமையா நம்புறான் அந்த நம்பிக்கை தான் அவனை காப்பாத்தி ஜெயிக்க வச்சிருக்க நாம எது மேலேயாவது முழுமையா நம்பிக்கையை வளர்த்துக்கிட்டோன்னா அது வாழ்நாள் முழுக்க நமக்கு துணையா இருக்கோன்னு அர்ஜுனை பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடவுள் அவனுக்கு துணையா தான் இருக்காரு இனி என்னைக்கு அவனுக்கு வெற்றி தான் Death for the 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 death for the